بسم اللہ الرحمن الرحیم امام آکا علی شاہ سے جڑے کچھ قصے ایک دفعہ امام آکا علی شاہ نے جولا گڑھ کا دورہ کیا اور وہاں پندرہ دن رکے امام علیہ السلام نے اپنی شکاری مہم کے دوران کچھ کتوں کا بھی استعمال کیا انہی دنوں بہرا کمیونٹی کے کچھ لوگ اسماعیلی طریقہ قبول کرنے کی خواہش لے کے وزیر اسماعیل گانجی کے پاس آئے وزیر اسماعیل گانجی نے ان کی یہ درخواست امام علیہ السلام کو دی امام علیہ السلام نے ان کی درخواست قبول نہ کی جب وزیر اسماعیل نے امام علیہ السلام کو آجزی سے اصرار کیا تو امام علیہ السلام مان گئے اور امام علیہ السلام نے وزیر اسماعیل کو کہا کہ ان کو بلاؤ یہ لوگ یہاں آئے اور بہت سے سوالات کیے اور امام علیہ السلام کے تمام جوابات سے مطمئن ہوئے وہ ابھی بیت کے لیے اٹھنے ہی والے تھے کہ امام علیہ السلام نے تالی بجا کر دو شکاری کتوں کو بلایا جو امام علیہ السلام کے دائیں اور بائیں آ کر بیٹھ گئے امام علیہ السلام نے اپنے ہاتھ ان پالتو کتوں پر رکھے اور ان لوگوں سے دوبارہ باتوں میں مصروف ہو گئے جب ان لوگوں نے ان کتوں کو دیکھا تو ایک فرد کمرے سے باہر نکل گیا اس کے بعد دوسرا نکل گیا اور پھر سب کے سب باہر نکل گئے اور آپس میں باتیں کرنے لگے یہ امام کیسے ہو سکتا ہے یہ تو کتوں کو پالتا ہے کتے شریعت میں حرام ہیں ہم اس سے بیت کیسے لے سکتے ہیں اور اس کے بعد وہ واپس چلے گئے در حقیقت امام علیہ السلام نے ان کی بیت قبول نہیں کرنی تھی اور وہ ان کا امتحان لے رہے تھے کہ آیا یہ دین کے بہرونی حصے سے وابستہ رہیں گے یا نہیں قصہ دو روایت ہے کہ ایک دفعہ امام اکالی شاہ جونا گڑھ کے جماعت خانے میں آدھی رات کی عبادت کے دوران تشریف لائے امام علیہ السلام خاموشی سے اندر داخل ہوئے اور ایک بھگت جو عبادت میں مشغول تھا اس کے پاس بیٹھ گئے جب عبادت کا وقت ختم ہوا تو امام علیہ السلام نے پوچھا کیا تمہیں خدا سے بے پناہ محبت ہے اس نے جواب دیا مولا مجھے اپنی روح سے بے پناہ محبت ہے امام علیہ السلام اس کے اس صوفیانہ جواب سے بہت خوش ہوئے اور اسے دعا اسیر سے نوازا قصہ سون ایک دفعہ ایک مرید اپنی بوڑھی عمر کی وجہ سے امام آقا علی شاہ کے دیدار کے لیے نہیں پہنچ سکا اس نے امام علیہ السلام کو لکھ کے یہ گزارش کی کہ وہ اس کو دیدار سے نوازیں امام علیہ السلام نے اسے فارسی میں پیغام بھیجا ایمانی در یمانی پیش منی پیمانی در یمن ترجمہ اگر کوئی مومن یمن سے دور ہے تو وہ میرے قریب ہے لیکن اگر ایک بے ایمان میرے قریب رہتا ہے وہ مجھ سے یمن کے فاصلے پر دور ہے انگلش نریشن آف دیز اسٹوریز ونس امام آقا علی شاہ وزٹڈ چنا گڑھ اینڈ اسٹیڈ دیئر فار ففٹین ڈیز The Imam had also few hunting dogs to be used during hunting expedition. On those days, some persons belong to Bahra community resolved to embrace Ismailism. They put their wish to Wazir Ismail Ganji, who forwarded their request to the Imam. The Imam didn't like to admit them in the Ismaili fold. Wazir Ismail humbly insisted that to which the Imam agreed. At last, the Imam said to Wazir Ismail to call them. These persons came and asked many orthodox questions. They were satisfied with the Imam's reply. When they were about to stand up for taking oath of allegiance, Bayat, the Imam clapped and two hunting dogs came and sat beside the Imam's right and left side. The Imam put his hands on the dogs and continued to talk with these persons. Looking at the dogs, one person left the room. Then another followed him and all of them got out 
and talked. How he may be an imam who breeds dogs. Dogs are disallowed in the Shariat. How we take oath of allegiance by it. They then gone away. In reality, the imam didn't want to accept their bayat and tested them whether they would remain attached with the outer part of religion or not. Story 2 Once Imam Aka Ali Shah came in the Jamaat Khana in Jinagar during midnight ibadat. The imam calmly entered and sat beside a bhagat who was engrossed in contemplation. When the time of ibadat was over, the Imam asked him, Do you have any immense love with God? He replied, Mola, I have immense love with my soul. The Imam blessed him to his mystical answer. Story 3 One Ismaili could not come to have the didar of Imam Akali Shah due to his old age and urged the Imam in writing to bestow upon him the didar. The Imam sent him a message in Persian that Imani Dar Yamani Peshe Mani Bemani Dar Yaman means if a faithful is away at a distance of Yaman he is close to me but a person void of faith lives near me is far from me at the distance of Yaman.